welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I am Hella Don Flick and I'm not your typical beauty vlogger. Kaliwat ka na naman ang mga seat sales ng mga airlines sa akala mo naman ang daming leaves ng mga tao. <laughs> Akala mo, 60 days ang leave ng isang empleyado. Kung nakita nyo ang bagong paandar ng mga passport natin ngayon, 10 years na po siya. 10 years, guys! Kung baga, ito yung mga tanong sa inyo ng mga teacher nyo nung bata tayo. 10 years from now, ano ka na ba, diba? O kaya yung mga tanong ni Basha na 10 years from now, ganito pa rin kaya tayo. 10, 11, 12. <laughs> Para maging memorable naman ng inyong passport picture, eh... Eto, bibigyan ko sa inyo isang makeup tutorial na talagang pang 10 years ang ganda natin, guys. So, if you wanna know how to slay your passport photo, please keep on watching! Kailangan natural look talaga yung magawa natin kasi nung nagpatig ako ng photo, nakita nila na sobrang nakataas yung lashes ko. Pinababa... Ay, talagang pinababa nilang ganun. Hindi daw talaga uubra. Kaya kailangan... Subtle, natural, and matte yung ating look. To start, maglalagay muna tayo ng ating primer na pampaliit ng pores. Kung bagay, pore minimizing. This primer has a soft matte finish. Lalagay natin siya sa areas na malalaki ang pores and also yung bumpy areas katulad ng nose. And then, gagamit lang ako ng facial mist para ma-prep yung skin ko. For my foundation naman, I'm using the Avon Trium Flawless Ultra Matte. So this foundation is a cream to powder foundation. Ang texture niya kapag in-apply mo siya, cream, but then it dries as a powder. So ang maganda dyan, since kailangan nga super natural ng look natin when it comes to our passport photo, hindi ka na kailangan maglagay pa ng iba't ibang products to build up lang yung coverage sa face mo. Kasi ito pa lang, nagdadry na siya as powder. And then, medium to full coverage na siya. I really suggest na medium coverage lang tayo for this look. Kasi nga, pag nakita ng ano, DFA na para ang kapal ng makeup mo, girl, talagang papatanggal nila sa'yo. At least kung medium, medyo skin finish pa siya. So, gagamit ako ng damp na sponge. So, I'm using the shade Nude. Ngayon, medyo cream pa yung texture niya. Pero, hintay ka lang ng konti. Better na damp sponge yung gamitin natin for this particular look. Kasi, siya yung magbibigay ng medium coverage. Yun know, o, tinan nyo. Pinibuild ko lang yung product dito sa pimple area. Wala na siya. So, habang medyo creamy pa yung ating base, maglagay na tayo ng ating concealer. Konting-konti lang, guys. As in, pang correct lang ng under eye. Poreless, mamshi. Pasabog. Ang ganda, ba? Kinis lang, ganon. Kaya niya mag hanggang 16 hours ng walang hulas, ganyan. So, super bongga kasi light na siya on the face, tapos long-lasting pa. So, naglagay lang din ako ng powder sa aking lids para hindi siya mag-crease. So, for the brows, super natural lang din. Eko, medyo makapala yung kilay ko. If fill in ko na lang talaga ng konting-konti yung dito, guys. Kasi hindi tayo pwedeng maging on fleek brows. Tapos dito, maninipis na lang na strokes. 10 years yung nadalin sa buhay mo yung kilay na gagawin mo ngayon. Kaya, go for your natural brows talaga. Kung yung trendy na styles ng kilay yung ginagawa nyo. Paano pag in 10 years, hindi na siya uso, ba? Doon pa rin tayo sa natural brows. Nakikita nyo yung kilay natin. Filled in siya ng very, very light. Pero, kita nyo pa rin yung hairs. And ngayon, maglalagay na ako ng brow gel ko para lang mag-match yung hair ko sa aking kilay. ba? Pak! Match yan! <laughs> It's a match. Swipe right. And then next, magbabronze lang tayo na ating face. Gagamit tayo dapat ng matte na bronzer kasi nga may flash. And then lightly contour your nose. Super konti lang talaga yung ginamit kong product. And then next, mag add lang tayo ng blush. Kung hindi ako mag-drunk blush, yung normal lang na pagbablush i-dust off nyo yung excess na powder para hindi nakakagulat yung amount ng blush na mailalagay sa cheeks. So, mag-spray lang ulit ako ng mist para maging skin finish yung ating makeup. To finish our look, I will be using a nude matte lipstick. Best na gumamit tayo ng nude lipstick kasi kailangan parang MLBB shade siya. So, hindi tayo pwede gumamit ng red. Hindi tayo gumamit ng parang deep purple. I will be using the Avon True Color Perfectly Matte Nude Lipstick in the shade 
nude suede. Ganito yung kulay niya. Ang ganda. Kahit dinadab ko lang lipstick, ang intense ng color niya. Ang light niya sa lips, hindi siya yung super drying na matte na parang nakikita mo nagbibitak-bitak yung lips. Magaan siya sa lips and then ang comfortable niyang gamitin. Kung hindi niya masyadong gusto yung medyo pinkish, I suggest itong Marvelous Mocha. Ang ganda din ng color niya. And this True Color Perfectly Matte Nude Lipstick na line has 6 nude shades in total na perfect for every Pinay skin tone. So, nagsuot lang ako ng symbol shirt for my photo kasi madalas yung mga damit ko, mga malalalim. So, t-shirt lang ako na merong mataas-taas yung color. Eh, matatanggap tayo na accessories natin kasi bawal yung accessories. For the hair, ipapatak nila yung hair natin. So, ayan. So, kulayin nyo na ng malala or magdala na lang kayo ng brush bago kayo magpa-picture. So, bago kayo umalis for your appointment, practice na kayo yung paano kayo nangingiti kasi bawal magpakita ng ngipin sa passport photo. So, that's it for our look. I hope you guys enjoyed it. Sana marami kayo natutunan ng mga tips and tricks for a good passport photo. Tell me, siyating dadalhin tong ID na to. So, make it memorable. Also, guys, comment down below kung saan yung inyong travel destination this year para naman ma-inspire natin yung isa't isa sa comment section kung saan saan tayo pupunta. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at Helenonflick, also on Facebook at Helenonflick, and on Twitter at Helenonflick. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!